ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சக்திஷ் சேனல் இன்றைக்கி சக்திஷ் சேனலில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இன்னும் சக்திஷ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சக்திஷ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கான ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் கட்லெட் கார்ன் கட்லெட்டுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு கார்ன் எடுத்திருக்கேன் நாலு ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டு க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ண கொத்தமல்லி தலை ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு ஏழு புதினா பொடியாக நறுக்குன்னு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது இல்லாமல் ஒரு ரொம்பவே சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா பாவ்பாஜி மசாலா இந்த கட்லெட்டுக்கு பாவ்பாஜி மசாலா கொஞ்சமாக சேர்த்தா அதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது இந்த கார்ன் கட்லெட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ப்ரௌன் ப்ரெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் ஒயிட் ப்ரெட் கூட யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நான் இதில் உருளைக்கிழங்கு சேர்க்காமல் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இந்த க்ரீன் சட்னி பண்ணிங்கன்னா ஹோம் மேட் ஆல்ரெடி இது நான் இந்த ரெசிபி நம்ம சேனலில் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வேணால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் நான் இன்னைக்கு இந்த கார்ன் கட்லெட்டை ஃபுட் ப்ராசர் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஃபுட் ப்ராசஸர் இல்லைன்னா மிக்சி யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க முதல்ல ரெண்டு கப்பு கானு ஃபுட் ப்ராசரில் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் மிக்சி யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது கூட ஜாஸ்தி அரைக்க வேண்டாம் குற குறனு ரெண்டு ட்ரையாக ரெண்டு டைம் மூணு டைம் பல்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் போதும் அடுத்து ப்ரெட்டை சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது அடுத்து க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்துக்கோங்க ஃபுட் ப்ராசரில் புதினா கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து ரெண்டு சுற்று சுற்றி எடுத்துக்கலாம் சூப்பராக கார்னு ப்ரெட்டு எல்லாம் நல்ல புதினா கொத்தமல்லி தலை எல்லாம் நல்லா ஃபைனாக சாப் ஆகி நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இதை இப்போது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கலக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா பொடியான இருக்குன்னு சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடி அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் கடைசியாக பாவ்பாஜி மசாலாவையும் சேர்த்துடுங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துனா போதும் நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் கட்லெட்டுக்கு இப்போது இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சிக்கணும் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா அந்த உப்பு காரம் மசாலா எல்லாம் எல்லா பக்கமும் போகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கணும் இப்போது நல்லா பிணைஞ்சாச்சு நல்லா அழகாக எடுத்து கையில் உருட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பெருசாக போட்டுறாதீங்க உடஞ்சிரும் ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸ்லேயே பிடிங்க எடுத்து இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கோங்க க தட்டி வச்ச கட்லெட்டை நம்ம சப்பாத்தி மாவில் ஜஸ்ட் ட்ரை மாவு கோதுமை மாவில் இந்த மாதிரி தோட்டிக்கலாம் அழகாக பரட்டி எடுத்துக்கோங்க எல்லா பக்கமும் மாவு வர மாதிரி ட்ரை மாவு தான் இது நல்ல ஒரு ஷேப் கொடுத்துருங்க தட்டும்போதே அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லா கட்லட்ஸையும் செஞ்சு எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி தட்டிட்டு நல்லா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கொடுத்துட்டு ட்ரை மாவில் நல்லா எல்லா பக்கமும் மாவு வர மாதிரி இந்த மாதிரி ஷேப் கொடுத்து எடுத்து வச்சிங்கன்னா கட்லட்ஸ் ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி எனக்கு செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் கூட வச்சுக்கலாம் எப்போ வேணுமோ எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு வீக்கெண்ட் முன்னாடி இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டா கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வீக்கெண்ட்ஸில் ஈவினிங்கில் செய்கிறதுக்கு ஈவன் எப்போ டைம் கிடைக்கிதோ செஞ்சிட்டிங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு கூட இது ஈஸியாக எடுத்து பண்ணிடலாம் கப் கார்ன் நாலு ஸ்லைஸ் ப்ரெட் யூஸ் பண்ணி பண்ணதில் பத்து மீடியம் சைஸ் கட்லெட்ஸ் வந்தது 
ஒரு பேனில் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த கட்லட்ஸை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டுடலாம் எண்ணெயில் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா டைரெக்டாக இந்த மாதிரி கை யூஸ் பண்ணி வைக்காதீங்க எண்ணெய் தெரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒரு ஸ்பேச்சுலால் அழகாக இந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தால் நாலு இல்லைன்னா அஞ்சு மட்டும் ட்ரை பண்ணி எடுங்க திருப்புறத்துக்கு ஒரு கரண்டியும் ஒரு ஸ்பூனும் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் திருப்புறத்துக்கு ரொம்ப மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் இது வந்து நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இது வந்து நாட் டீப் ஃப்ரை இது வந்து ஷாலோ ஃப்ரை ஏன்னா நம்ம அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் கூட சேர்க்கல நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கேன் நான் நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகணும் எல்லா பக்கமும் கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் ரொம்ப ஃப்ளேமை கூட்டி வச்சுடாதீங்க தீஞ்சு போயிடும் நல்லா இருக்காது நல்ல ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ரொம்ப நல்லா வந்துடும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பரான கார்ன் கட்லெட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பேப்பர் டவலில் எடுத்துருங்க ஸோ எக்ஸஸ் ஆயில்லாம் பேப்பர் டவலில் போயிடும் ரொம்பவே டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இல்லை ஸ்டார்ட்டர் பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்ட்டர் அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம்மா இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதே ப்ரொப்போஷனோட ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸையும் கமெண்ட்ஸையும் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம